Tisi moye. Doctor Samia Oye. Dar es Salaam Oye. Dogo mgen lasimi. Dogo mwenye kitu wetu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam. Viongozi wenzangu kiongozo na kaka yangu Gavu Katibu wetu wa wilaya Makatibu wetu wa jumuiya mbalimbali Lakini zaidi wazee wetu wa sahafu Nimefurahika sana kumuona mzee Madabida Ni pala nafasi afanye naye kazi Nimefurahi kumuona Joketi Katibu mkuu wetu YWT Nimefurahi kuwaona waneki tukianza na mneki wa mkoa wa Dar es Salaam Nimemwona mneki mlao Nimefurahi kumuona comrade na ndugu yetu mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Nimefurahi kuona boda boda wa machinga Lakini zaidi yote nimefurahi kuona wa Tanzania vipenzi wa Dr. Samia Mshongo rasmi leo ninaweza nisipate fursa ya kuwa na mpangilio mzuri wa kuongea. Na hiyo inatokana na mambo matatu. Moja ni mwaka wa tatu na miezi mitatu sijasimama kwenye podium. Lakini la pili nimeelemewa na miu kwa kweli nimeelemewa na furaha. Kwa hiyo naweza nikaa nisipate bahati ya kupangilia vizuri. Lakini mjue ni ugeni utokao katika likizo ya miaka mitatu na miezi mitatu. Mheshimiwa mgenasi mruhusu nianze na shukulani. Shukulani kwa Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi. Mwenye mamlaka kulatibu siku na nyakati za binadamu aliyewapa ujasiri na matumaini na kumbebesha jina langu Dr. Samia na kulipeleka kama tukuu hatimaye neki na mwisho akalileta kwa Tanzania kupitia tangazo la chama. Namshukuru sana Mungu kwa afya njema. Namshukuru sana Mungu kwa kuendelea kukipa chama cha mapinduzi na nafasi. Lakini zaidi ya yote, yote kumlinda na, na kumtunza mwenyekiti wetu wa chama taifa. Shukrani zangu za pili ziende kwa viongozi wangu wa dini. Nimekuwa nikipata faraja katika kipindi chote. Nikiombewa, nikitiwa moyo, nikitakiwa heri na wengine wakifunga usiku na mchana. Wakiamini kwamba makonda bado hajamaliza analo kusudi la kufanya katika taifa hili. Na kwa sauti yao na kilio chao wakiwemo wajane, wakiwemo wakina mama wale mavu, wakiwemo makundi mbalimbali hatimaye tarehe mbili ya mwezi huu jina langu likapata kibali tena katika taifa la Tanzania. Shukrani zangu za tatu ni kwa viongozi wengi wa chama. Wangeweza kusema makonda hapana. Lakini wakalipokea. Wakaliridhia. Na hatimaye ikawa. Wajumbe wote wa kamati kuu wakiongozwa na mwenyekiti wetu Dr. Samia makamu wake bala ndugu yetu na comrade Ibrahim Kinana kaka yetu na kipenzi wa wengi mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi comrade na kipenzi na mtendaji mkuu wa chama cha mapinduzi 
ndugu yangu na kaka yangu chongolo wakiwemo na wengine wengi na hatimaye wajumbe wote wa NEC wakalizia sina zaidi ya kusema santeni kwenu na kwa kweli na kwa hakika sitawaangusha ndugu zangu na viongozi wenzangu hakuna asiyejua historia ya chama cha mapinduzi hakuna asiyejua malengo ya chama cha mapinduzi Hakuna sijua shabaha ya chama cha mapinduzi. Lakini mimi nisemeleo moja tu. Iwe jua iwe mvua. CCM ndio baba lao. Wazee wetu walivaa sisi chama hiki. Kikitoka katika muungano wa vyama viwili. Lengo lake ni kumtetea na kumpigania mnyonge mfanyakazi mkulima mfanyabiashara apate haki yake na kwa sababu hiyo nikiwa msemaji wa chama cha mapinduzi na sio tu chama chama tawala na sio tu chama tawala chama kikongwe bara la Afrika na sio tu chama kikongwe bara la Afrika chama cha pili kwa ukubwa duniani sauti ya wanyonge itasikika Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Samia ana ala zake nne Moja yake anaongelea reconciliation Na tangu niteuliwe pale nafasi ya kupita pita kwenye mitandao Soma maoni ya baadhi ya watu wengi wana hamaki na wengi wana bashasha lakini wana hamaki wengi wao wanawaza tu makonda ataenda kulipa kisasi wanawaza makonda ataenda kufanya nini ni maana na wengine wanaanza kuwataja watu wengine kwamba utaona sasa usiemtaka kaja wengine wanasema haya tumejifunza nini katika jambo la makonda wengine wanasema haya mbona siku hizi hatumuoni kwa hiyo alikuwa amejificha wapi naomba niseme haya mbele ya hazara hii mbele yako mgeni rasmi na mbele ya watanzania wapenzi wa chama cha mapinduzi na wakeleketwa na mbele ya Mwenyezi Mungu mimi sina kisasi kwa mtu yoyote na asiyepo mtu yoyote yule akafikiri lengo langu ni kumkandamiza asiyepo mtu yoyote akafikiri wakati huu nitajitutumua kuonyesha mabavu dhidi ya wale waliofikiri wamenitenda mabaya la hasha wale wote ambao mnahisi ya kwamba kuna jambo halikuwa sawa mimi naelewa Mungu aliwatumia kunisaidia kumjua Mungu zaidi naamini Mungu alinitumia kunifanya niwe mnyenyekevu zaidi naamini Mungu aliwatumia ili kuniandaa kwa kazi kubwa zaidi Msiwe na hofu kwangu nyinyi wote ni watumishi wa Mungu. Kwa wale wataalamu wa maandiko watakumbuka kazi aliyofanya Farao katika safari ya wana wa Israeli. Watu wanaosoma haraka haraka Biblia wanaweza kafikiri Farao alikuwa ni mtumishi wa shetani. Lakini Farao alikuwepo kuchochea kusudi la Mungu dhidi ya wana wa Israeli. Ninaamini nyinyi mlikuwepo kunisaidia nifikie mahala patakatifu patakatifu kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu naomba ushirikiano wenu ninaomba umoja wenu na wala dr Samia hajaniteua kuja kuhangaika na mambo ya makonda 
amemteua kuangaika na itikadi uenezi wa chama cha mapinduzi na ala dr samia na kamati kuu haikukaa kwenye kikao kumtafuta mtu akwenda kulipa kisasi dr samia na kamati kuu walikaa kutafuta mtu atakayeongeza nguvu katika kujenga imani ya watanzania kwenye chama cha mapinduzi na wala neki haikulizia ili mimi nije nipambane na mambo yangu binafsi hapana mambo yangu binafsi yanaishia getini kwangu nikitoka nje itikadi uenezi na mafunzo ya chama cha mapinduzi na kwa sababu yeye ndio mtaalamu wa falsafa ya reconciliation ninaamini tumeshasameana ninaamini tumeshaungana kazi iliyoko mbele yetu ni kukipa uhai na kukijenga chama chetu Mheshimiwa mgeni rasmi Ninajua wa Tanzania wanafuatilia kupitia vyombo vya habari Na wengi wanashauku ya kujua leo Makonda anasema nini Na wengine wameenda mbali zaidi wakasema tuone dira yake Wengine wakataka kuona maono malengo na shabaha ya Makonda ni nini Naomba ni wadokeze Hakuna maono ya makonda. Kuna maono na malengo ya chama cha mapinduzi. Tunayo ilani yenye zaidi ya kurasa tatu. Ambao jukumu letu sisi ni kuitekeleza na kuieleza na kuwapa wananchi waamini ya kwamba chama hiki kinafanya kazi kwa malengo na maksudi ya kuakomboa na kuleta maendeleo. Kwa kama kuna mtu aliwaza makonda atakuja na mambo gani? Sina ya kwangu, ninayo ya chama cha mapinduzi. Na ya chama cha mapinduzi yanaongozwa na Dr. Samia. Ambaye yeye ndio mwenye kitu wetu na mtendaji mkuu ni Comrade Chongolo. Kwangu mimi ni kupokea na kuja kuyasema kwenu. Kwangu mimi ni kupokea na kuyatekeleza. Mimi kama na mawazo nitayatoa kwenye secretariat. Na mwenyekiti wetu wa secretariat ni Chongolo. Na bahati nzuri nimepata bahati kufanya kazi na mtu ninayemfahamu. Mtu ambaye nimefanya naye kazi nikiwa mkuu wa mkoa yeye mkuu wa wilaya. Yeye anajua speed yangu. Na anajua uwezo wangu. Na mimi najua upendo wake. Na najua uimara wake. Kwa combination hii nina uhakika CCM itatoboa Mheshimiwa mgeni rasmi na mambo mawili tu ya kuchomekea Mawili tu kabla ikikupendeza Dar es Salaam oye Dr Samia oye Kama ikikupendeza mawili tu La kwanza chama cha mapinduzi ni sikio la serikali na sauti ya wananchi Kazi yetu ni kusikiliza kwa niaba ya serikali na kusema kwa niaba ya wananchi wananchi wanapokuwa na matatizo CCM inalo jukumu la kusikiliza na kuyabeba kuyasema kwa serikali wananchi wakiwa na manunguliko wakiwa na uzuni ni jukumu la chama cha mapinduzi kubeba uzuni yao kubeba matatizo yao na kuiambia serikali iyafanyie kazi. Naomba kutuma salamu kwa mawaziri wote. Naomba kutuma salamu
Naomba tutue kidogo kwa ajili ya ibada. Dar es Salaam oye Mungu oye Kazi ya chama cha mapinduzi ni kusikiliza kwa kuwa sikio la serikali na kusema kwa kuwa sauti ya wananchi Naomba nitumie fursa hii kwa niaba ya chama cha mapinduzi kutuma salamu kwa mawaziri wote kwa kuwa mikoa akiwakilisha huyu hapa mkuu wa mkoa Dar es Salaam kwa watendaji wote ya kwamba pale patakapobainika hamjafanya kazi yenu kikamilifu chama kitasita kuchukua hatua Bahati nzuri tunafahamiana Sitakuwa tayari kuwa msemaji wa chama ambacho kimepewa dhamana na wananchi na wanaomsaidia mheshimiwa mwenyekiti wanashindwa kutekeleza nisimame hadharani kusema uongo hapana kila kiongozi wa serikali atabeba msalaba wake mwenyewe sijaifaziwa miaka mitatu na miezi mitatu kusema uongo siateuliwa na chama cha mapinduzi kusema uongo na katika kiapo chetu kiko wazi fitina uongo uzushi si sehemu ya CCM la pili haki huinua taifa chama kimepewa dhamana na wananchi na chama kikaamini kwa kuunda serikali ni hakika kiongozi yoyote atakayebainika na chama kikajiridhisha naye mambo mheshimiwa gavu najua tumesimamisha hapa kwa kuheshimu ibada inajulikana kabisa uwezi kumuona muumini anaingia msikitini na viatu kiongozi yoyote atakayezembea chama kitachukua hatua bila kusubiri kwa sababu ni wajibu wetu kukilinda kukitetea na kukipigania taifa hili halina upinzani naomba mnisikie Tanzania haina chama cha upinzani Tanzania ina watu wa taarifa waliojikusanya katika jina la vyama Sisi moye Ukimwona tundulisi anaongea sio chama ni mtu tu anatoa taarifa na wakati mwingine taarifa anaweza kuitoa inawezekana kabisa ikawa imetoka kwenye chanzo ambacho sio cha ukweli au sio cha uhakika lakini kwa sababu ni mtu wa taarifa kazi ya chama chetu ni kuzisikiliza zile taarifa zao na baada ya kushughulika na mtu wa taarifa 
tunashughulika na aliyesababisha hizo taarifa kutoka Naomba niseme tena ili uweze kuelewa. Kwa mfano, anaweza kasimama kiongozi yoyote wa chama cha kutoa taarifa. Akatoa taarifa ya kwamba umeme umekatika. Jukumu letu kama chama ni kushughulika na anayekata umeme kwa wananchi wetu. Huyu ametupa tu nini? Taarifa. Kwa hiyo naomba niwahakikishie wanachama na wapenzi wa chama cha mapinduzi ya kwamba taifa hili kuanzia leo tarehe sita mwezi huu wa kumi elfu mbili na ishirini na tatu halina chama cha upinzani bali lina vyama vya watoa na sisi kama chama tawala tutafanyia kazi taarifa zao kwa sababu ni chachu ya ujenzi si tu wa demokrasia wa maendeleo katika taifa letu Kipindi cha nyuma niliona nilimuona kaka yangu Mboe akifanya ziara kanda ya ziwa Na mimi kwa sababu nimezaliwa Mwanza nimemwomba comrade Chongolo katibu mkuu wetu na kiongozi wetu nitaenda nyumbani Lakini pia nimemwomba kibali chake nitaenda kumuona Dr. Mwinyi Lakini pia nimemwomba kibali chake nitaenda kukaa na viongozi wa bunge la Jamhuri wabunge wetu ambako ndio siasa inapikwa ili waniambie wanataka mwenezi wa namna gani mimi naweza kuwa mwenezi wa aina yoyote ile ukiwa ni mcha Mungu mnyenyekevu mpenda haki utaipata ukiwa ni mcheza lafu kiburi mkolofi wa zarau utaipata aina yoyote ile utakayochagua ni nayo ni uchaguzi wao lakini nimeona akiwa kanda ziwa akitumia helikopta na hiyo inajenga hoja ya mwenyekiti wetu ya kwamba anakuza demokrasia na uhuru wa watu kujieleza. Na leo niwaambie tuna rais mwenye ngozi ngumu. Tuna mwenyekiti asiyelialia, unajua kuna watu wengine wanalialia kama honi. Akigusa tu kidogo analia, akigusa tu kidogo analia. Tunaye Dr. Samia mwenyekiti mashuhuri. Mama mwenye kifua kipana anayatazama mambo kwa jicho la mbali asiyeyumbishwa ameruhusu mikutano ya hazara ili kukuza na kujenga demokrasia katika lengo la zile fo ala zake Moyo kaluka na helikopta akasema ya kusema lakini juzi nimemwona yuko nafikiri songwe hana helikopta Naomba kutumia fursa hii kuiagiza serikali na usika na mamlaka ya vibali Kama ni watu wa anga na waelekeza mpeni mboe kibali aruke na helikopta Na kama hana mafuta Nimeongea na Dr. Samia mwenyekiti wa chama cha mapinduzi amesema atamchangia Akiduka angani tutamfata Akienda nchi kavu tutamfata Akiingia kwenye boti tutamfata 
atapigwa kila kona kwa sababu moja tu hoja na uwezo na utekelezaji wa ilani wa chama cha mapinduzi hauna shaka kwa kama kuna mtu yoyote amemcheleshea mboe na chama chake cha watu wa taarifa kibali cha kutumia helikopta kwa niaba ya chama cha mapinduzi nikiwa msemaji chini ya mwenyekiti dr Samia Mboe apewe kibali na kama kaka yangu Mboe huna mafuta nimeshakuombea tiari una kona una kitu utafika mbali una kitu utafika mbali sisi Mboe 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 la pili katika hilo La pili katika hilo La pili katika hilo Ni waombe Na nitoe salamu kwa jeshi la polisi Bahati nzuri IGP tunafahamiana vizuri Watu wamekuwa na zana wakifikiri CCM inabebwa na polisi Naomba kuwaomba polisi tuachieni mikutano ya hazara. Tuachieni hao wanojiita chama cha watu wa taarifa. Msihangaike nao. Kama ni vibali wapeni, kama ni ulinzi wapeni, safu ya Dr. Samia imekamilika. Ameendelea kutoa elimu bure ameendelea kujenga barabara ameendelea kuboresha huduma ya afya ameendelea kuongeza ndege ameendelea kusamini na kulinda utu wa mtanzania hatuna sababu ya kuwategemea polisi hatuna sababu ya kuahisi polisi ndio msaada wa chama cha mapinduzi hoja tunazo kwa ajipiwa mbula wapeni vibali wakitaka mikutano wapeni kote tuna uwezo wa kwenda na majibu tunayo mheshimiwa mgeni rasmi nimalizie jambo moja leo mimi nimekuja kukabidhiwa ofisi maana ndio naanza kazi baada ya kuna kukaa pale ofisini kwa katibu mkuu wangu na kutekeleza maelekezo yake. La mwisho ambao naomba kumalizia ni moja tu. Taifa linajengwa na upendo. Ukiona mpenda ndugu yako hutamsema na kumsingizia. Ukiona mpenda mwanachama mwenzako hutamfanyia hila ni waombe wanachama wote wa chama cha mapinduzi wapenzi wa chama cha mapinduzi tukajenge upendo katikati yetu na ndio maana umemwona dr Samia katika kujenga mahusiano na kuimarisha umoja wa kitaifa hajamzalau mtu kwa sababu ya kabila lake kwa sababu ya dini yake kwa sababu ya elimu yake wala kipato chake amekuwa akifanya kazi na kila mtu alifanya kazi na wasanii na ndio maana leo mnaona wakina Steve wana ujasiri wa kuzunguka nchi nzima kwa sababu ya upendo wa dr Samia Amefanya kazi na wamachinga. Amefanya kazi na boda boda. Kila mtu bila kumpagua kwa kabila yote ile kwa sababu amejenga katika msingi wa upendo. Wako wanaotaka kutikisa muungano wetu. Wako wanaotaka tusambaratike kwa faida zao. Na wengine wanafikiri muungano kivunjika ndio watapata ushindi wa kuongoza dola. Rahasha. 
hatuwezi kuwaacha ndugu zetu waliopigana pamoja nasi kulijenga taifa hili na bahati nzuri mkuu wangu na ndugu yangu na kaka yangu mgeni wetu leo wa heshima takwimu zinaonyesha ongezeko la vijana au la taifa hili ni la nne katika nchi zote za Afrika kwa tunaongezeka kwa kasi ya ajabu na ukiangalia zaidi ya asilimia sabini ya vijana wa taifa hili wako chini ya miaka 30 maana yake ni nini hatujui tena muungano tunajua sisi ni wamoja hakuna ubala au zanzibari kwa sababu asilimia sabini iko chini ya miaka 30 na ukipiga mahesabu ya umri wa muungano maana wote tumezaliwa ndani ya muungano kama mimi nilifikisha miaka 40 na kitu nimezaliwa ndani ya muungano tafasiri yake muungano ni tunu na lulu ya kulinda na kuenzi si tu kwa heshima ya umoja wetu bali ya wazazi wetu na watangulizi wetu akiwemo mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee wetu Karume hatutakubali uvunjike kama kuna watu wa taarifa wanajipanga na kutengeneza chokochoko kwa ajili ya kuhakikisha muungano unavunjika wapeni salamu ya kwamba vijana na watoto wote waliozaliwa ndani ya muungano hawako tayari kwa historia ya wao ndio wameharibu muungano zaidi tutaulinda tutautunza na tutahudumisha si tu kwa ajili ya kizazi chetu nasi tulizishe historia tulizishe historia kwa watoto wetu na watoto wa watoto wetu Mheshimiwa mgeni rasmi niwashukuru tena wananchi wa Mkoa Dar es Salaam lakini kipekee niwashukuru vyombo vya habari nyinyi na mimi ni wabia kwenye hii kazi mshahara wangu unategemea uwepo wenu mshahara wangu unategemea uwepo wenu ninawahitaji kuliko mnavyofikiri na bahati nzuri tuifanye kazi nzuri pamoja sasa tukaifanye nzuri zaidi ya kutangaza kazi njema ya mwanamama shupavu jemedali ndugu na daktari Samia ambaye ni mwenyekiti wa chama hiki kwa faida wa Tanzania Niwaombe viongozi wote wa dini muendelee kutuombea ili maneno yetu yakao chiwe munyu na tusemapo tukaseme kama sauti ya wanyonge 